शुरू कर प्रथम कंटेंट ब्रांचेस मैं हर्टिकलचार विभिन्न शाखा तो हर्टिकलचारे जो विभिन्न ब्रांचेस कथा बोला जाए जे सकल ब्रांचगुल आज सेगल हलो पोमोलजी तर जेटा के बोली फल चाष मैं द सैंटिफिक स्टाडी अफ फ्रूट हर्टिकलचारे जो ब्रांचर मध्य डिसकस मैं विज्ञान सम्मत उपाय फल चाष जेटार मध्य डिसकस हलो पोलरिकलचार जेट हलो सब्जी नहीं मैं सब्जी विज्ञान सम्मत उपाय चाष जेटार मध्य जो ब्रांचे डिसकस फ्लोरिकलचार एंड लैंडस्केपिंग फ्लोरिकलचार और लैंडस्केपिंग मेनलि फुल अर्नमेंटाल प्लान कि भाव विज्ञान सम्मत उपाय चाष करते ग्रो करते डिसकस हर्टिकलचारे ब्रांच फ्लोरिकलचार एंड लैंडस्केपे द फोर्थ वन इज पोस्ट हार्वेस टेक्नोलॉजी पोस्ट हार्वेस टेक्नोलॉजी साथ ही डायरेक्टलि लिंक आज जेमन पोमोलजिर साथ पोलरिकलचारे लिंक क्यों कारण पोमोलजी क्षेत्र में फ्रूटर प्रोडक्शन करी ओलारिकलचार क्षेत्र में भेजिटेबल्स प्रोडक्शन करी तो सेगल जेमन जो बोली फ्रूट थे भेजिटेबल शेल्फ लाइफ कम्पेयर टू भेजिटेबल फ्रूटर शेल्फ लाइफ अनेक बस से क्षेत्र में भेजिटेबल शेल्फ लाइफ अनेक कम है तो ताड़ी सेगल नष्ट हो जाए तरह प्रसेसिंग रखा अनेक जरूरी तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मेनलि हार्भेस्टिंग मैं फसल काटार पर काटार मैं फसल काटार पर तर मध्य मेनलि विभिन्न रकम प्रसेसिंग प्रैक्टिसेस गो आगू मेनलि एखे एप्लाई कर ब्रांच पड़े पोमोलजी पोमोलजी मेनलि लेटिन वार्ड थे दूटा वार्ड एर संमिश्रण तैरि एक हलो पोमा हलो लोगस तो जेखने पोमा कथा होते हलो फ्रूट मैं फल ए लोगस कथा होते हलो स्टाडी अथवा नलेज ठीक से भाव ओलारिकलचार फ्लोरिकलचार ए दुटो शब्द लेटिन वार्ड थे ओलारिकलचारे क्षेत्र में ओलरस एवं लोगस सरि कलचारा दूटा वार्डे संमिश्रण ओलारिकलचार शब्द की तैरी एलरस कथार अर्थ हलो जैसे भेजिटेबल कलचारा कथार अर्थ हलो कल्टिवेशन फ्लोरिकलचारे क्षेत्र लेटिन वार्ड थे जे दूटी संमिश लेटिन वार्ड जे दूटी लेटिन वार्डे संमिश्रणे फ्लोरिकलचार तैरी से हलो फ्लोरस और कलचारा फ्लोरस कत होते हलो फ्लावर और कल्टिवेशन कत होते हलो कलचार सरि कलचार कत होते हलो कल्टिवेशन प्रसेसिंगलोजी ब्रांच थे चले आस नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट एक डिफरेंस मैं पार्थक्य नहीं जेखने जानब कि फल ए भेजिटेबल मध्य पार्थक्य करते देखते तो दो जिन आलदा ताकि पार्थक्य करते छाड़ाओ कि इंटरनल कि बाह्यिक एवं किभ्यंतरण कि डिफारेंस आज फ्रूट ए भेजिटेबल मध्य 
পার্থক্য আমরা দেখে নিই ফ্রুট এবং ভেজিটেবলের মধ্যে কি কি পার্থক্য রয়েছে প্রথমে যদি আমরা বলি ফ্রুট হলো পেরিনিয়াল এখন পেরিনিয়াল এনুয়াল বাইনিয়াল এই শব্দগুলি মেনলি আসে যখন আমরা প্ল্যান্টের জীবনকাল নিয়ে আলোচনা করি তো পেরিনিয়াল কত হতো হলো যে সকল গাছ দুই বা তার বেশি বছর বাঁচে যে সকল গাছকে মেনলি বলা হয় পেরিনিয়াল আমরা জানি ফ্রুট ক্রপ দুই বা তার বেশি বছর অবশ্যই বাঁচে কারণ সেখানে ফল ধরতে মিনিমাম তিন থেকে সাড়ে তিন বছর লাগে কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি আমরা ভেজিটেবলের কথা বলি ভেজিটেবল মেনলি এনুয়াল হয় কিছু কিছু ভেজিটেবল দেড় থেকে দুই মাসে আমরা হার্ভেস্ট করে ফেলি কিছু কিছু ভেজিটেবল তিন চার মাস লাগে কিন্তু ভেজিটেবলের মধ্যে একটা কথা আছে ভেজিটেবল আমরা যদি বলি সাজনা এটাকে আমরা ড্রামস্টিক বলি সেটা কিন্তু এনুয়ালও আছে বাইনিয়ালও আছে পেরিনিয়ালও আছে এবং কিছু কিছু গাছ আছে যেগুলো দুই থেকে বেশি বছর বাঁচে তারপর আসছে আমরা সেকেন্ড টপিক সেকেন্ড আমাদের ডিফারেন্সে সেকেন্ড ডিফারেন্সটি হলো জেনারেলি যে ফ্রুট ক্রপ আছে ফ্রুট ক্রপের যে মেন কাণ্ডটা কাণ্ডটা মেনলি উইডি হয় কাঠ জাতীয় সেখান থেকে আমরা কাঠও পাই কিন্তু যে যদি ভেজিটেবলের কথা বলি সেক্ষেত্রে সেটা হয় সাকুলেন্ট মানে খুবই নমনীয় খুবই রসালো এবং সেটা হয় হার্বিশিয়াস গ্রিন কালারের হয় ম্যাক্সিমাম যেমন আমরা যদি ডাটা যাতে যদি গাছের কথা বলি সেখানে কাণ্ডটা কীরকম হয় গ্রিন কালারের হয়ে থাকে তারপর আসছে প্রোপাগেশন এটি একটা ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট হর্টিকালচারের মধ্যে প্রোপাগেশন আগের পার্ট ওয়ানে বলা হয়েছিল প্রোপাগেশন সম্বন্ধে যে জনন মেনলি কীভাবে হয়ে থাকে দুই রকমভাবে হয়ে থাকে জৌন এবং অজন দুটো উপর জন জন হয়ে থাকে বীজের মাধ্যমে অজন জন হয়ে থাকে বিভিন্ন রকমের হর্টিকালচার বিভিন্ন রকমের টেকনিক গ্রাফটিং এয়ার লেয়ারিং বাডিং বিভিন্ন রকমের টেকনিক আছে টি বাডিং বিভিন্ন রকমের টেকনিক আছে তো ফ্রুটের মধ্যে এ সেক্সুয়ালি রিপ্রোডাকশান বা সরি সেক্সুয়ালি প্রোপাগেশান হয়ে থাকে কি করে যেমন গয়াম গয়াম গাছ আছে গয়াম গাছের মধ্যে এয়ার লেয়ারিং করা হয় তারপরে গ্রাফটিং করা হয় স্টক এবং ফুলন ইউজ করা হয় তো এরকম এ সেক্সুয়ালি প্রোপাগেশান করা হয় কাশেন কী কিসের মধ্যে ফ্রুট ক্রপসের মধ্যে ভেজিটেবল ক্রপসের মধ্যে মেনলি বীজের সাহায্যে সেক্সুয়াল প্রোপাগেশান করানো হয় চার নম্বর যদি পয়েন্টের কথা বলি সেখানে আসছে বিভিন্ন রকমের কালচারাল প্র্যাকটিস ফল গাছ চাষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের কালচারাল প্র্যাকটিসের দরকার হয় যেমন ট্রেনিং ক্লোনিং তো আমরা আমাদের নেক্সট স্লাইডে ট্রেনিং ক্লোনিং এগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলস ইন ডিটেলস আলোচনা করব তো ভেজিটেবল কথা যদি বলি ভেজিটেবল সেখানে মেনলি সেখানে স্টেকিং যেটা আমরা করি টমেটোর মধ্যে তারপর আসছে প্রুনিং প্রুনিংও সেই এই প্রসেসগুলো আমরা আগামী স্লাইডে যে স্লাইডগুলো আছে সেই স্লাইডের মধ্যে আমরা ডিসকাস করব তারপর আসছে পাঁচ নম্বর যে টপিক পাঁচ নম্বর যে পয়েন্ট সেটা হলো ফ্রুশ সরি ফ্রুট মেনলি কনজিউম করা হয় কিভাবে ফ্রেশ এবং রিপেন যদি পাকা অবস্থা না থাকে তাহলে ফ্রুটকে কনজিউম করা যায় না কিন্তু ভেজিটেবলের ক্ষেত্রে কি হয় ভেজিটেবলের ক্ষেত্রে মেনলি ভেজিটেবলকে আফটার কুকিং থেকে কনজামশানে করা যায় অথবা কনজামশানের যোগ্য হয় কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা কথা আছে আমরা কিছু কিছু ফল কিছু কিছু সবজি তাড়াতাড়ি আমরা খেয়ে থাকি যেমন আমরা যদি বলি কুকুম্বা শশা তারপরে ওয়াটারমেলন সেটাও আমরা কি করি কাঁচা অবস্থায় খেয়ে থাকি কিন্তু ওয়াটারমেলন হলো এমন একটা সবজি যেটা যেটাকে ফলও বলা যেতে পারে সবজিও বলা যেতে পারে তারপর চলে আসছে আমাদের নেক্সট স্লাইডে যেটার মধ্যে বলা আছে মেনলি ক্লাসিফিকেশন অফ ভেজিটেবল ক্রপ তো ভেজিটেবল ক্রপসকে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি টোটাল নেচার অফ প্ল্যান্ট মানে প্ল্যান্টের কীরকম প্রকৃতির তারপর তার লাইফ স্প্যান মানে তার জীবনকাল তারপর মেথড অফ প্রোপাগেশান কীভাবে তার মধ্যে প্রোপাগেশান করা নেওয়া হয় কীভাবে তার মধ্যে জনন সম্পন্ন করা হয় সেটার উপর ভিত্তি করে মেথড অফ প্ল্যান্টিং কীভাবে তাকে আমরা প্ল্যান্ট করছি ডাইরেক্ট বীজগুলিকে ছড়িয়ে দিচ্ছি বীজগুলোকে নির্দিষ্ট ডিস্টেন্সের পর আবার বীজগুলোকে গ্রো করছি তো বিভিন্ন মেথড আছে তারপর ইন্টার কালচারাল প্র্যাকটিসেস ইন্টার কালচারাল প্র্যাকটিসেস বলতে ইন্টার মানে হলো কি ইন্টার মানে হলো মাছ অথবা মাঝখানে কালচারাল মানে কাল্টিভেশন কাল্টিভেশনের মাঝখানে এখন দেখো একটা প্ল্যান্ট আমরা গ্রো করলাম গ্রো করা থেকে শুরু করে প্ল্যান্ট যত দিন অবধি হার্ভেস্ট না হয় মানে আমরা যেটা যত দিন অবধি তাকে না কাটি তার মাঝখানে কিছু কিছু প্র্যাকটিস আমরা অবলম্বন করতে হয় গাছটাকে ভালোভাবে গ্রোথ প্রোভাইড করার জন্যে 
কি মাসখানে যে সকল ফেট পিসে ইন্টার কালচারাল ফেট পিসে সেগুলোকে বলা হয় তাকে তারপর হলো ক্লাইমেটিক রিকোয়ারমেন্ট মানে জলবায়ুর কি রকম জলবায়ু এখন সব ক্রপ সব রকম জলবায়ুতে গ্রো করতে পারে না কিছু কিছু ক্রপ গ্রো করার জন্য ঠান্ডা জলবায়ু দরকার কিছু কিছু ক্রপ গ্রো করার জন্য গরম জলবায়ু দরকার সো সেটা ডিপেন্ড করেও ভেজিটেবল ক্রপকে ডিফারেনশিয়েট করা যায় তারপর হলো সিজন সিজন অফ গ্রোথ কোন পার্টিকুলার ক্রপ কোন সিজনে গ্রো হয় সামার সিজনে খালিফ সিজনে রবি সিজনে ঠিক আছে তারপর আসছে প্ল্যান্ট পার্ট ইউজ অ্যাজ ভেজিটেবল এখন প্ল্যান্টের বিভিন্ন পার্ট ভেজিটেবলের সাথে ইউজ হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরু ফ্রুট পুরু যে ফলটা যে সেটাই ভেজিটেবলের সেটাই পার্ট মানে ভেজিটেবল কনজিউমেবল পার্ট হিসাবে ইউজ হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাণ্ড ইউজ হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূল ইউজ হয় তা আমরা জানি কাণ্ড কোন কোন ক্ষেত্রে ইউজ হয় মূল কোন কোন ক্ষেত্রে ইউজ হয় ভেজিটেবল হিসাবে তো সেগুলোর উপর মেনলি বেস করে ভেজিটেবল ক্রপকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে তো এখন যদি আমরা প্রত্যেকটা পার্ট পার্ট যদি বলি যেমন আমরা যদি বলি সেখানে ন্যাচার অফ প্ল্যান্টের উপর ভিত্তি করে কীভাবে ভেজিটেবল ক্রপকে ক্লাসিফিকা ক্লাসিফাইড করা হয় সেক্ষেত্রে আসছে হার বিশিয়াস এবং সাকুলেন্ট মানে কাণ্ডটা খুবই রসালো হবে দেখতে গ্রিন কালারও হবে তারপর আসছে শ্রাব শ্রাবস মানে ছোটো ছোটো গাছ ছোটো ছোটো ঝোপঝাপ তারপর আসছে ট্রিস যেমন ড্রামস্টিক সাজনা বড় দেখতে অনেকটা বড় গাছের মতো তারপর আসছে ভাইন্স মানে লতানো গাছ যেরকম কি লতানো গাছ কীরকম কুমড়ো লাউ সেগুলো তো এগুলো হলো আমাদের ভেজিটেবলের বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন তারপর চলে আসছে আমার আমরা আমাদের নেক্সট টপিকটিতে সেটি হলো ইম্পর্ট্যান্ট হর্টিকালচারাল অপারেশন এবার হর্টিকালচারাল ক্রপ কালচারেশনের ক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে বিভিন্ন রকমের ইন্টার কালচারাল প্র্যাকটিস করতে হবে কেন ক্রপগুলোকে ভালোভাবে গ্রোথ প্রোভাইড করার জন্য ক্রপ যদি ভালোভাবে গ্রো না হয় তাহলে কি হবে তা আমরা ইনপুট অ্যাপ্লাই প্রপার পরিমাণে অ্যাপ্লাই করেও ভালোভাবে আউটপুট পাব না সেক্ষেত্রে প্রথম যে প্র্যাকটিসটি কথা এখানে বলা হয়েছে সেটি হলো ট্রেনিং ট্রেনিং সিস্টেম তো ট্রেনিং মেনলি কি ট্রেনিং মেনলি হলো যদি আমরা লেমেন ল্যাঙ্গুয়েজে বলি ট্রেনিং হলো কোনো একটা ক্রপ যখন বাড়তে থাকে কোনো একটা গাছ যখন বাড়তে থাকে তাকে পাড়ার জন্য প্রপারভাবে সাহায্য প্রদান করা বিভিন্ন স্ট্রাকচার বানিয়ে দেওয়া এবার আমরা যদি এক্সাম্পল এক্সাম্পলের সহিত যদি আমরা যদি এই সংখ্যাটা বুঝি তাহলে আমরা যদি বলি লাউ গাছ যখন লাউ গাছ অ্যাকচুয়ালি এক রকমের বাইন তো যখন লাউ গাছ গ্রো হয় তখন আমরা কি কি করি বাঁশের ধার এনে লাউ গাছের সামনে লাগিয়ে দিই সেটা কি করে সেই লাউ গাছটা সেই ধারটাকে এজ এ শেল্টার এজ এ ক্রপিং আইটেম হিসেবে সেটাকে বেস করে সেটা কি করতে থাকে বাড়তে থাকে তো এবার ট্রেনিংয়ের যদি মেন ডেফিনেশন বলি বলা হয়েছে এখানে যে হোয়েন এ প্ল্যান্ট ইজ মেড টু গ্রো উইথ অর উইদাউট সাপোর্ট মেনলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি করা হয় সাপোর্ট প্রোভাইড করা হয় যেমন আমরা লাউ গাছের ক্ষেত্রে কি করলাম বাসের ধার দিয়ে প্রোভাইড করলাম এবং সেক্ষেত্রে আমরা কি করলাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিজায়ার্ড সেশানে কি করা হয় গাছটাকে গ্রো করা হয় তো একে কি বলা হয় একে বলা হয় ট্রেনিং সিস্টেম যেমন এখানে আমরা একটা সিস্টেমের কথা অলরেডি ডিসকাস করেছি বোয়ার সিস্টেম লাউ গাছের ক্ষেত্রে ঠিক আছে সবাই দেখতে পাচ্ছ এটা হলো বোয়ার সিস্টেম তারপরে চলে আসছে আমাদের আরেকটা ইন্টার কালচার সরি আরেকটা হর্টিকালচার অপারেশন ইন্টার কালচার অপারেশন প্রুনিং লেমেন ল্যাঙ্গুয়েজ যদি বলি প্রুনিং কি অবাঞ্ছিত গাছের ডাল শাখা পোশাকা সেগুলোকে কেটে ফেলার নামই হলো প্রুনিং যেমন প্রুনিং যদি ডেফিনেশনের ওয়াইজ বলি তাহলে কি দেওয়া আছে জুডিশিয়াল রিমুভাল অফ এনি পার্ট প্ল্যান পার্ট কিসের জন্য ডাইভার্ট দ্য সেল এখন প্ল্যান্টের মধ্যে যে নিউট্রিয়েন্ট আছে সেটাকে প্রত্যেকটা ব্রান্চে প্রত্যেকটা শাখায় প্রত্যেকটা প্রশাখায় সঠিকভাবে পোঁছানোর জন্য কি করা হয় অবাঞ্ছিত যে সকল ব্রান্চ হয় সেগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কি হয় প্রত্যেকটা ব্রান্চে সঠিক পরিমাণে নিউট্রিয়েন্ট পোঁছায় সঠিক পরিমাণে ফুল বের হয় এবং তা থেকে ফল হয় তো এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল দিলাম রোজের দেখো এখানে অনেকগুলা কি আছে ব্রাঞ্চ আছে অবাঞ্ছিত ব্রাঞ্চ এক্সট্রা অবাঞ্ছিত ব্রাঞ্চগুলাকে আমরা প্রুনিংয়ের মাধ্যমে 
tuning saw use kore tuning saw use kore othoba amra ki use korte ki use korte pari hedge use korte pari secretary use korte pari shegulo use kore amra ki korte pari easily branch gula obanchito branch gula ke kete dite pari ei process tar naam holo tuning ekhon ajke different systems of training er moddhe amra different system er ki korte pari plan ke বিভিন্ন ফ্যাশনে গ্রো করতে পারি তো এখানে যে তিনটা প্রসেসের কথা বলা আছে তিনটা ইম্পর্টেন্ট সিস্টেম কথা বলা আছে একটা হলো সেন্ট্রাল লিডার সিস্টেম একটা হলো মডিফাইড লিডার সিস্টেম এবং আরেকটা হলো ওপেন সেন্ট্রাল সিস্টেম দেখুন যদি ডায়াগ্রামগুলো দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো সেন্ট্রাল লিডার সিস্টেমে কি করা হয় সাইড ব্রাঞ্চ যেগুলো আছে সাইডের যে শাখা প্রসেস আছে সেগুলোর তুলনায় মাঝখানে যে মিডল এক্সিসটা আছে যে মিডল এক্সিসটা আছে যে মিডল এক্সিসটাকে ভালোভাবে গ্রোথ এর জন্য সাপোর্ট প্রোভাইড করা হয় তারপর আছে মডিফাইড মডিফাইডে কি করা হয় মাঝখানের যে মেইন শাখাটা আছে সেই শাখাটার বদলে সাইডের যে শাখাগুলো আছে সেগুলোর উপরে মেইনলি গুরুত্ব প্রোভাইড করা হয় যাতে করে সেগুলো ভালোভাবে বৃদ্ধি হতে পারে ওপেন সেন্ট্রাল সিস্টেমে মিডল যে এক্সিসটা আছে সেই এক্সিসটাকে টোটালি সরিয়ে দেওয়া হয় শুধু সাইড ব্রাঞ্চগুলোকে বাড়তে দেওয়া হয় এগুলো হলো আমাদের ট্রেনিং এর বিভিন্ন সিস্টেম তারপরে এখানে আমরা ট্রেনিং এর একটা স্পেশাল সিস্টেম আমরা এখানে শো করেছি সেটি হলো কুকুম্বারের মধ্যে মানে কিসের মধ্যে শশার মধ্যে তো তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ এখানে কি করা হচ্ছে যে একটা পার্টিকুলার প্ল্যান্ট সিলেক্ট করা হয়েছে তার মধ্যে তার যে এপিকাল বাড আছে মানে একদম পাতার টপ পোরশনে যে বাডটা আছে সেই বাডটার মধ্যে কি করা হচ্ছে পিঞ্চিং করা হচ্ছে কেন তাকে একটা স্পেশাল ওয়েতে গ্রো করার জন্য তো পিঞ্চ এপিক্যাল বাড থেকে কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ সবাই পিঞ্চ এপিক্যাল বাড থেকে ধীরে ধীরে কি হচ্ছে যে শশা ফুল এসে সেখান থেকে শশা বেরি তো সেটা একটা সাপোর্ট প্রোভাইড করে তো সিস্টেম আমাদের এই ট্রেনিং সিস্টেম কি করে একটা স্পেশাল টাইপের সাপোর্ট প্রোভাইড করে তারপর আসছে প্রুনিং এর বিভিন্ন ট্রেনিং এর যেমন সিস্টেম আছে ট্রুনিং এরও বিভিন্ন সিস্টেম আছে তো দুটো ইম্পর্টেন্ট সিস্টেম হলো থিনিং এবং আরেকটা হলো হেডিং ট্রেন থিনিং এর মধ্যে কি আমরা অলরেডি বলেছি ট্রুনিং মানে কি অবাঞ্ছিত শাখা প্রশাখাকে রিমুভ করে দেওয়া তো থিনিং এর মধ্যে কি করা হয় থিনিং এর মধ্যে কি করা হয় পার্টিকুলার শাখা দেখে পার্টিকুলার প্রশাখা দেখে যেটা দরকার নেই সেটাকে চুজ করে প্রথমে তারপর রিমুভ করা হয় কিন্তু হেডিং ব্যাকের মধ্যে কি করা হয় একটা নির্দিষ্ট হাইট বরাবর ওভারঅল সবগুলা শাখা প্রশাখা রিমুভ করা হয় তো তোমরা দুটো ভালো করে বুঝতে পারছো যে থিনিং এবং হেডিং ব্যাকের মধ্যে ডিফারেন্স কি থিনিং মানে তার মধ্যে প্রপার আগে থেকে প্রপার চুজ করা হয় যে কোন ব্রাঞ্চটাকে রিমুভ করা হবে কোনটাকে রিমুভ করা হবে না কিন্তু হেডিং ব্যাকের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট হাইটে সবগুলা ব্রাঞ্চকে রিমুভ করা হয় তারপর আছে বিভিন্ন অবজেক্টিভ কার ট্রুনিং समपरिमाने प्रत्येक बसर बसर फुल प्रत्येक बसर बसर भलो भाव फल बसर भलो फल धरल दू बस गैप तृत्य बस समय भलो धरल তার মানে কি দুই বছর গ্যাপ দিয়ে তিন বছর গ্যাপ দিয়ে এক বছর গ্যাপ দিয়ে ওই গাছের মধ্যে আবার ফল ধরতে দেখা যায় সেগুলোকে বলা হয় অল্টারনেট বিয়ারিং তো রেগুলার বিয়ারিং যাতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের কি দর করা দরকার প্রতিনিয়ত অবাঞ্ছিত যে ব্রাঞ্চগুলো আছে অবাঞ্ছিত শাখা প্রশাখা যেগুলো অতিরিক্ত নিউট্রিয়েন্ট গাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে সেগুলোকে সরিয়ে দেওয়া তো যে সকল গাছের মধ্যে যে সকল ব্রাঞ্চের মধ্যে বার্ড আছে যেগুলো থেকে নেক্সট বার্ড থেকে ফুল ধরবে সেই ব্রাঞ্চগুলোকে দেখে বাকি ব্রাঞ্চগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হলো কি রেগুলার বিয়ারিং এর মানে 
পথে কি যাব তারপরে আসছে টু রিমুভ পেস্ট ইনফেক্টেড ব্রাশ এখন ধরো একটা গাছের মধ্যে কি হলো একটা পার্টিকুলার প্লান্টে কোনো একটা ডিজিজ দেখা দিল সেই ডিজিজটা কি হতে পারে ডিজিজটা যদি ইজিলি একটা ব্রাঞ্চ থেকে একটা ব্রাঞ্চে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং করে কি হবে টোটাল গ্রাফটার বিয়ারিং এ প্রবলেম দেখা দেবে ফ্লাওয়ারে সাথে সাথে ফ্রুটে এখন যদি পার্টিকুলার পেস্ট ইনফেক্টেড ব্রাঞ্চটা টাকাটা যদি ছড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে পার্টিকুলার সেই ডিজিজটা বা সেই পেস্টটা ইনসেক্টটা অন্য একটা ব্রাঞ্চে ছড়াতে পারে তারপর আসছে এডিকুয়েট সানলাইট পাওয়ার জন্য আমরা ক্লিনিং করে থাকি এখন যদি এক জায়গার মধ্যে অনেক পরিমাণে হচপচে থাকে কি ব্রাঞ্চ বিভিন্ন রকম ব্রাঞ্চ এক জায়গায় হচপচে থাকে তাহলে কি হবে সবগুলো শাখা সবগুলো গাছ সবগুলো পাতা একসাথে কি হবে প্রপার পরিমাণে সানলাইট পাবে এখন যদি এক্সট্রা ব্রাঞ্চগুলো সরিয়ে দিই তাহলে কি হবে সানলাইট প্রপার ভাবে পড়বে সালার সঙ্গীতটা প্রপার ভাবে হবে তারপর হলো আর একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট ব্যালেন্স প্রদান করা কিসের মধ্যে ভিজিটিভ এবং রিপ্রোডাকটিভ গ্রোথ স্টেজের মধ্যে এখন ভিজিটিভ গ্রোথ স্টেজে কি আছে ভিজিটিভ গ্রোথ স্টেজে প্ল্যান্ট তার টোটাল বডির ওভারঅল গ্রোথ করে রিপ্রোডাকটিভ গ্রোথে কি হয় মেনলি তার রিপ্রোডাকটিভ পার্ট ফ্লাওয়ার মেনলি সিজ সেগুলো মেনলি কি হয় ডেভেলপমেন্ট হয় যাতে করে নতুন ভাবে গাছ তৈরি হতে পারে সেখান থেকে ফল তৈরি হতে পারে সেগুলোর মধ্যে ব্যালেন্স বজায় রাখার জন্য ক্লোনিং অবশ্যই করা জরুরি তারপরে আসছে একটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট প্রসেস যেগুলো আমরা ক্লোনিং এর মধ্যে আমরা সরি অলরেডি হর্টিকালচার অপারেশনের মধ্যে পড়েছিলাম স্টেকিং স্টেকিং খুব একটা ইম্পর্টেন্ট প্রসেস টমেটোর মধ্যে স্টেকিং আর কিছু না জাস্ট প্ল্যান্টটাকে ভালোভাবে গ্রো করার জন্য বাইরে থেকে একটা বাহ্যিক একটা সাপোর্ট প্রোভাইড করে যেটা আমরা টমেটোর মধ্যে করে থাকি ছোট ছোট বাঁশ কেটে যেটা তোমরা এই ছবিটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছ অলরেডি তো স্টেকিংয়ে কিছু অ্যাডভান্টেজও আছে অ্যাডভান্টেজগুলো আমি একে বলে ফেলি কি করে প্ল্যান্টকে সাপোর্ট প্রোভাইড করে অফকোর্স আমি প্রথমেই একটু বলেছি তারপরে আসছে ইট কিপস ফ্রুট অ্যাবাভ দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড হেলথ টু মেনটেন ইন দ্য হেলথ অফ দ্য প্ল্যান্ট তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে কি হয় টমেটোর মধ্যে যে টমেটো ধরে সে টমেটো যখন ধরে তখন তার ওয়েটে কি হয় গাছটা যেহেতু সাকুলেন্ট নিচের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে এখন যদি ফ্রুটটা যদি মাটির সংস্পর্শে আসে তাহলে কি হয় তখন ফ্রুটটা যখন মাটির সংস্পর্শে আসে তখন কি হয় তখন ফ্রুটটা নষ্ট হওয়ার চান্স থাকে তো সেক্ষেত্রে কি হয় এক্সট্রা ক্রপিং প্রোভাইড করে মানে বাঁশের ছোট ছোট বাঁশের ঘা প্রোভাইড করে কি করা হয় ফ্রুট এই প্ল্যান্টটাকে স্টেডি রাখা হয় এবং ফ্রুটটাকেও অ্যাভাব দ্য গ্রাউন্ড রাখা হয় পেস্ট এবং ডিজিজের হাত থেকেও বাঁচায় আরেকটা কি পেস্টিসাইড এবং ফাঙ্গিসাইড স্প্রেইং এর সময় কি এটা হেল্প করে ঠিক আছে এগুলো হলো ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভান্টেজ অফ টেকিং তারপর আমরা চলে আসছি যে বিভিন্ন প্র্যাকটিসেস যেগুলো করা হয় ফ্লাওয়ার ফ্লাওয়ার ইন্ডিউজিং এর জন্য মানে কি কোনো একটা গাছে হর্টিকালচার যে সকল ফ্লাওয়ার হোক ফ্রুট হোক যেটাই হোক সেগুলোর মধ্যে কি ফ্লাওয়ারিং মানে যে ফুল বিয়ারিং ক্ষমতা সেটা বৃদ্ধি করার জন্য আমরা কি কি করতে পারি প্রথম প্রসেস হলো ব্যান্ডিং ব্যান্ডিং এর মধ্যে কি এখন ধরো একটা পার্টিকুলার ব্রাঞ্চকে আমরা কি করলাম দড়ি দিয়ে টেনে তাকে ব্যান্ড করে কিছুদিনের জন্য রেখে দিলাম যেটা আমরা মেনলি করি গোয়াবার মধ্যে গয়াম গাছ মধ্যে সেক্ষেত্রে কি হয় তার মধ্যে একটা টেনশন শিট কিসের মধ্যে সে ব্রাঞ্চ করার মধ্যে তো সেই টেনশনের প্রভাবে কি হয় ওই জায়গাটা থেকে প্রচুর পরিমাণে বার্ড বের হয় তার থেকে ফ্লাওয়ার বের হয় সেটা হলো একটা প্রসেস তারপর আমরা নেক্সট প্রসেসটা যেটা নিয়ে বলবো সেটা হলো নচিং নচিং এ কিছু কিছু করা হয় না নচিং এ জাস্ট এটা পার্টিকুলার নচ অফ বার্ক মানে গাছের মধ্যে যে ছাল আছে ছাল একটা কেটে নেওয়া হয় ঠিক আছে তারপর ওই যে কাটা অংশটা আছে ওই জায়গাটার মধ্যে কি হয় গাছ অটোমেটিক্যালি প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট জমা করে ওই জায়গাটার মধ্যে যেটা কি করে ওই জায়গাটার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বার্ডের সৃষ্টি করতে সাহায্য করে তো সেই বার্ডটা কি কী হবে অটোমেটিক্যালি প্রচুর পরিমাণে ফ্লাওয়ার গ্রো করবে তারপর আরেকটা প্রসেস হলো টপিং অথবা পিঞ্চিং তো এই ক্ষেত্রে কি করা হয় মেনলি টার্মিনাল পোর্শনে প্লেন্টের টার্মিনাল পোর্শনে এই প্রসেসটি অ্যাপ্লাই করা হয় যা মেনলি ফ্রুট প্লেন্টসের মধ্যে ভাইনসের মধ্যে করা হয় যেখানে 
ফাস্ট গ্রোইং যে প্ল্যান্ট আছে এটা আমরা বলি এপিক্যাল বাড অথবা টার্মিনাল শুট সেটার মধ্যে এই টপিং এবং পিঞ্চিং অ্যাপ্লিকেশনটি করা হয় তারপর আছে বাহার ট্রিটমেন্ট বাহার ট্রিটমেন্টে কি করা হয় বিজি এটি এবং রিপ্রোডাক্টিভ দুটোটা দু মানে দুটো গ্রোথ স্টেজে মেইনলি এটাকে अप्लाई করা যায় তিন থেকে চারবার প্রত্যেক বছর কি করা হয় ধরো একটা পার্টিকুলার অর্চার্ডের মধ্যে একটা ডিজারেবল মানে একটা প্রয়োজনীয় যে গাছটা যে গাছটা দেখতে অনেক সুপ্ত সবল এরকম একটা গাছ নাও নেওয়ার পরে কি করা হয় মেইনলি তার যাই চারিদিকে যে অ্যাস্ট্রোবানজিত বান্ডগুলো আছে সেগুলোকে রিমুভ করা হয় রিমুভ করার পরে তার মধ্যে প্রপার পরিমাণ ইরিগেশন প্রোভাইড করা হয় उटपुट लिपटपीट शरीर তো আমাদের শরীরে যদি এগুলি ঘাটতি হয় তাহলে কি যেহেতু আমাদের শরীরে এগুলো পরিমাণ এক কম দরকার কিন্তু আমাদের শরীরে কন্টিনিউয়াসলি এগুলো যোগান থাকা প্রয়োজন তো সেই ক্ষেত্রে কন্টিনিউয়াসলি আমরা যদি ভেজিটেবল সেবন করি তাহলে কি হয় ভেজিটেবল যদি কন্টিনিউয়াসলি খাই সেই ক্ষেত্রে এই সকল ভিটামিনের ঘাটতি জনিত রোগ থেকে আমরা ইজিলি বাঁচতে পারি তারপর আছে বিভিন্ন মিনারেলস মিনারেলস যদি বলি যেমন ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম আমরা ক্যারট কলিফ্লাওয়ার कैबेज कायरन खुबीमार्कडाउन चलते स्कूल बंद সবাই তোমরা বাড়িতে আছো তো এই क्वेश्चन গুলো তোমরা কি করবে বাড়িতে রেডি করে এজ এ অ্যাসাইনমেন্ট যখন স্কুল খুলবে তখন क्वेश्चन গুলো সবাই খাতার মধ্যে লিখে সবাই জমা দেবে তো এই বলে আজকে যে ক্লাসটা যে ক্লাসে আমি এখানে শেষ করছি তো আবার বলবো যে কোভিড 19 এর জন্য কাউকে কোনো ভয় পেতে হবে না মহামারী এসেছে ঠিক আছে কিন্তু মহামারী অবশ্যই যাবে আমরা जयी होते सबा घर थको सुस्त धन्यवाद